ಗೆಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಕಂಟಕ ತರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಹೌದು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಕಂಟಕ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಟಿದೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ದಾಟಲು ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಜರ್ಮನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೆರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದೀಗ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಒಂದನೇ ಮಾತು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅವನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತೆ ಗಳೇರೆ ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲು ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕರೆತರಲು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆರು ಜನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೇ ರೀತಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೇ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಸರಾಸರಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು ಗೆಳೆಯರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದೀಗ ದೆಹಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಪರೀತ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹಬ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕು ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಇವತ್ತು ಒಂದುನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂಫಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಒಡಿಶಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಇರ್ಬೋದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಫಾನ್ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಸೈಂಕ್ಲೋನ್ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ಮಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಇದೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಚಂಡಮಾರುತ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಇದೀಗ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಎದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ ಮಾಡಿರುವ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಚಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಹೀಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂತ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಏನಂದರೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜನರು ಆಟೋ ಹತ್ತಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಗೆಳೆಯರಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇವರಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ತುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಚಾಲಕರು ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಜನ್ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಜನೌಷಧ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಜನರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರೇ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೌದು ಮೇ ಇಪ್
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮುಲು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಎಂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋಂಕು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಬರುವವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದೂರ ಏಳು ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಂಕಿನ ಚೆಕಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೋಂಕಿತರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನಧನ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿದೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರಿ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬುಗಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಮರಳಿ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಜನಧನ್ ಖಾತೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾ